ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் உக்ரைனில் ஒரு பெரிய அணு ஆயுத கசிவு தொடங்கி விட்டதா அல்லது அணு ஆயுத தாக்குதல் செய்யப்பட்டதா அதுதான் கேள்வி இந்திய ராணுவத்திற்கு முதல் முதலாக இன்று டெலிவர் செய்யப்பட்ட ஏஎஸ்எல் பிப்டி எனப்படும் அட்டாக் ட்ரோன் யாராலுமே கட்டுப்படுத்த முடியாத இந்தியாவின் வளர்ச்சி மேற்கத்திய நாடுகளையே இன்று அந்த வளர்ச்சி பயமுறுத்த ஆரம்பித்து விட்டது இந்தியாவின் என்எஸ்ஏ நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் அஜித் தோவல் சவுதி அரேபியாவில் தற்போது செய்யும் இரகசிய திட்டங்கள் புல்வாமா நகரில் மீண்டும் ஒரு டெரர் கேம்ப் அளிக்கப்பட்டுள்ளது அருணாச்சல பிரதேசத்தில் நடக்க இருக்கும் ஜி டுவெண்டி கூட்டத்தால் ஒரு பெரிய போர் வருமா கில்கில் பாகிஸ்தானில் தற்போது சைனா செல்வதற்கான ஏற்பாடுகள் ஒரு பெரிய கூட்டம் நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் நடக்குது பாகிஸ்தான் நாட்டின் ஒரு விமானம் இந்திய எல்லையை தாண்டி அல்மோஸ்ட் பத்து நிமிடங்கள் நமது நாட்டுக்குள் பறந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுமா அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் நேட்டோவை ஏமாற்றிய துருக்கி துருக்கியின் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஆயுத அமைப்பை உக்ரைனுக்கு அனுப்ப முடியாது என்று சொல்லி நேட்டோவை எதிர்த்துள்ள துருக்கி அமெரிக்காவை எதிர்த்துள்ள துருக்கி ஸ்ரீலங்கா பாகிஸ்தான் வரிசையில் தற்போது பங்களாதேஷ் நாட்டின் பொருளாதாரம் சரி ஆரம்பித்துள்ளது எல்லாமே சூப்பர் ஹாட் நியூஸ் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க பார்த்து அப் டு டேட்டா இருங்க மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் தொடர்ந்து தாக்குதல் நடந்துகிட்டே இருக்கு ரஷ்யாவின் கின்சால் ஏவுகணை அமெரிக்காவின் பேட்ரியாட் ஏவுகணையால் தாக்கி அளிக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது ஆனாலும் தொடர்ந்து தாக்குதல் நடக்குது பக்முத் பகுதியில் இன்னும் தாக்குதல் தீவிரமாக நடப்பதாக சொல்லப்படுகிறது இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கிய பிறகு இதுவரை இல்லாத அளவில் மிகப்பெரிய காமிகேஸ் ட்ரோன் தாக்குதலை ரஷ்யா செய்துள்ளதாக ஊடக செய்திகளும் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் ஒரு பெரிய விக்டரி பரேட் நடந்து முடிந்துள்ளது அதை பார்த்து அனைத்து மேற்கத்திய நாடுகளுமே இதை பார்த்து நாங்கள் பயப்படுவதாக இல்லை இப்படி ஒரு பெரிய விக்டரி பரேட் ரஷ்யா செய்வதற்கு எந்த அர்த்தமுமே இல்லை அப்படின்னு செய்திகளை வெளியிட்டுக்கிட்டே இருக்கு திடீரென ரஷ்யா இதுவரை ஆக்கிரமித்திருந்த உக்ரைனின் நியூக்ளியர் பிளான்ட் இந்த ஜபோரிசியா நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியர் பிளான்ட் இருந்த ரஷ்ய வீரர்கள் திடீரென வெளியேற ஆரம்பித்துள்ளதாகவும் அதற்கு காரணம் என்னவாக இருக்கும் என்றும் சந்தேகிக்கப்படுகிறது நம்ம முந்தா நாள் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரியே அதிகமான ரஷ்ய வீரர்கள் உக்ரைனில் இருந்து திரும்பி ரஷ்ய எல்லைக்கு சென்று நேட்டோ திட்டமிட்டுள்ள ஒரு பெரிய கவுண்டர் அஃபென்சிவ் நேட்டோவின் தீவிர தாக்குதல் எதிர்கொள்ள ரஷ்யா திரும்பி செல்வதாக ஒரு யூகம் ஏற்கனவே உள்ளது ஆனால் இன்னொரு பக்கம் இந்த நியூக்ளியர் பிளான்டை மொத்தமாக வெடிக்க வைக்கும் திட்டம் ரஷ்யாவுக்கு இருப்பதாகவும் அதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் நடந்து விட்டதாகவும் நீங்களே பாருங்க உக்ரைனில் இந்த நியூக்ளியர் பிளான்டில் ஏற்கனவே அமெரிக்கா மற்றும் உக்ரைனின் பல அணு ஆயுத சோதனைக்கான கெமிக்கல்ஸ் மற்றும் பெசிலிட்டிஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருப்பதாகவும் அதனால்தான் ரஷ்யா இதுவரைக்கும் அந்த நியூக்ளியர் பிளான்டை பாதுகாத்து வைத்திருந்ததாகவும் செய்திகள் ஏற்கனவே இருக்கிறது ஐநா சபையும் நேட்டோவும் நேரடியாக ரஷ்யாவை எச்சரித்திருந்தது எந்த ஒரு தாக்குதலுமே நடக்க கூடாது என்று ரஷ்யாவை ஏற்கனவே உலகத்தின் பல நாடுகளும் தலைவர்களும் ஐநா சபையும் நேட்டோவும் எச்சரித்திருந்தார்கள் ஏனென்றால் அங்கு ஏதாவது தாக்குதல் நடந்தால் அந்த பகுதியை சுற்றி பல கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு மக்களுக்கு நேரடியாக ஆபத்து வந்துவிடும் உயிருக்கும் ஆபத்து உண்டு எனவே ரஷ்யாவும் மனிதாபிமான அடிப்படையில் முக்கியமாக புட்டின் என்பவர் மனிதாபிமான அடிப்படையில் பல லட்சக்கணக்கான மக்களை கொல்லும் வகையில் அணு ஆயுத தாக்குதல் செய்வது போல மாறிவிடக் கூடாது என்பதற்காக ரஷ்ய வீரர்கள் இந்த நியூக்ளியர் பிளான்டை ஆக்கிரமித்திருந்தாலும் கூட தொடர்ந்து பாதுகாத்து வந்தார்கள் அது மட்டுமல்ல அந்த அணு ஆயுத ரெஃபரன்சஸ் மற்றும் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அமெரிக்கா மற்றும் உக்ரைன் கையில் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காகவும் தான் இவ்வளவு நாளாக அதனை காத்து வந்தார்கள் என்பதும் உண்மை ஆனா இப்போது திடீரென ரஷ்யா இந்த இடத்தை காலி செய்திருப்பது எல்லாருக்குமே பெரிய சந்தேகத்தை உருவாக்கியுள்ளது ஏதோ ஒரு நியூக்ளியர் கசிவை திட்டம் போட்டு செய்துவிட்டு அட்லீஸ்ட் அதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்துவிட்டு ரஷ்யா வெளியேறுவதாக எல்லாருமே சந்தேகிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் சொல்ல முடியாது அது கூட உண்மையாக இருக்கலாம் இது செலட்ஸ்கி மீதான கோபத்தில் செய்யப்படும் ஒரு பெரிய தாக்குதலாக பார்க்கப்படுகிறது செலட்ஸ்கி மீது செய்யப்படும் ஒரு பெரிய தாக்குதலாக இருக்கலாம் உண்மையாகவே சொல்ற இந்த நியூக்ளியர் பிளான்டில் ஏதோ ரஷ்யா திட்டம் போட்டு செய்துவிட்டுதான் அங்கிருந்து சற்று வெளியேறுவதாக எல்லா ஆதாரங்களும் வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது 
இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் திடீரென முடிவதாக இல்லை உங்களில் அதிகமான பேரும் என்ன நம்ம சும்மா ரஷ்யா உக்ரைன் போர் பற்றியே பேசிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ரஷ்யா பற்றியே பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் உக்ரைன் பற்றியே பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு அதிகமான பேர் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படி கேட்குறவங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிற ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா அப்படின்னா நீங்கள் அதிகமான பேர் நம்ம வீடியோவை முழுசாக பார்க்கறது இல்லைன்னு அர்த்தம் அது ஓகே ஒரு பதினாலு நிமிஷம் அல்லது பதினைந்து நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் ஒரு வீடியோ பார்க்கறது அவ்வளோ சுலபம் கிடையாது தெரியும் ஏன்னா நம்ம வீடியோ ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே ஒரு வீடியோ இருக்குதுன்னா அந்த வீடியோவில் பாதி ரஷ்யா உக்ரைன் போர் அதுக்கு மேலே பாதி வந்து பாதி நேரம் வந்து நம்ம இந்தியாவில் செய்யப்படக்கூடிய பாதுகாப்பு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் மிலிட்டரி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஆயுத சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் பற்றி பேசுகிற மாதிரியே சைனா பாகிஸ்தான் இந்தியா இது பற்றி நம்ம அதிகமாக பேசுறது உண்டு பெரும்பாலான வீடியோக்களில் பாதிக்கு மேலான டைம் வந்து அப்படிப்பட்ட செய்திகள் இருப்பது வழக்கம் நீங்க நிறைய பேரும் அதை முழுசா பார்க்காம போயிடுறீங்கன்னு அர்த்தம் சரியா இன்னைக்கு கூட இந்தியன் ஏர்போர்ஸ் ரிசீவ் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஆஃப் டாடா விடி ஓயல் லாய்டரிங் மியூனிஷன் அதாவது இது ஒரு வகையான ட்ரோன் நம்ம டாடா நிறுவனம் இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு அழகான மிகவும் சக்தி வாய்ந்த முக்கியமாக நம்ம இராணுவ வீரர்களுக்கான ஒரு அழகான ஒரு ட்ரோன் இந்த ட்ரோன் வந்து போர் நடக்கக்கூடிய நேரத்திலேயே போர் நடக்கக்கூடிய களத்தில் தேவையான ஆயுதங்களை வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் தேவைப்பட்டால் வெடிக்க வைக்கவும் முடியும் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ட்ரோன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஆஃப் ட்ரோன்ஸ் வந்து இந்திய இராணுவத்திற்கு இந்த டாடா நிறுவனம் கொடுத்துருக்காங்க சரியா இந்தியா ரேபிட் ரைஸ் ஆன் வேர்ல்ட் மேப் எமர்ஜென்ஸ் அஸ் அ குளோபல் பவர் அண்ட் இட்ஸ் இம்பாக்ட் ஆன் ஜியோ பொலிட்டிக்ஸ் இது ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் இது ஒரு சாதாரண செய்தி கிடையாது ஒரு சாதாரண நியூஸ் கிடையாது இது உலக அளவில் பல வல்லுநர்களால் வெளியிடப்பட்டுள்ள ஒரு ரிப்போர்ட் அதாவது உலக அளவில் ரொம்ப வேகமாக வளரக்கூடிய ஒரு வளர்ச்சி இந்தியாவின் வளர்ச்சி மற்ற உலக அளவில் பல நாடுகளில் ஏற்கனவே இந்த குளோபல் பவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நாடுகள் இருக்க பார்த்தீங்களா அந்த நாடுகளுக்கு போட்டியாக இருக்கும் அளவில் இந்தியா வந்து மேல தூக்கி வச்சிருச்சு அப்படின்னு ஒரு புதிய ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இது உண்மை இந்த வளர்ச்சி தான் இப்போதைக்கு அமெரிக்கா பிரிட்டன் பிரான்ஸ் ஜெர்மனி இது மாதிரியான நாடுகளை பயமுறுத்தக்கூடிய ஒரு வளர்ச்சி அதை தான் நான் இன்ட்ரோல சொல்லியிருந்தேன் மேற்கத்திய நாடுகளை பயமுறுத்தக்கூடிய அளவில் வளரக்கூடிய இந்தியாவின் அந்த குளோபல் வளர்ச்சி வந்து இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு பயமான விஷயமா மாறிடுச்சு ஜியோ பாலிட்டிக்கல் அரேனால இந்தியாவுக்கு ஒரு தனி இடம் தற்போது உள்ளது இப்ப வந்து நம்ம கம்பாரிசன் சைனா பாகிஸ்தான் ஸ்ரீலங்கா பங்களாதேஷ் அது கிடையாது இந்தியா ஆன் அ பெடஸ்டல் த கம்பாரிசன் இஸ் அகேன்ஸ்ட் ரஷ்யா அமெரிக்கா பிரான்ஸ் பிரிட்டன் ஆஸ்திரேலியா ஜப்பான் இந்த மாதிரியான நாடுகள் தான் இந்த மாதிரியான பாகிஸ்தான் ஸ்ரீலங்கா பங்களாதேஷ் அந்த மாதிரியான நாடுகள் கூட கம்பேர் பண்ணி நீங்களே உங்களை கேவலமா ட்ரீட் பண்ணாதீங்க தட் இஸ் அன் இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் உலக அளவுல இந்த நாடு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இருந்து டிரான்சிஷன் ஆகி எலிவேட் ஆகி ஒரு டிரான்சென்டென்ட் லெவலுக்கு போயிடுச்சு சரியா அது லிட்டில் அப்ஸ்ட்ராக்டா இருக்கலாம் பட் அதுதான் உண்மை இந்தியாஸ் ரேபிட் ரைஸ் ரொம்ப வேகமாக வளரக்கூடிய அந்த வளர்ச்சி வந்து அந்த ரைஸ் வந்து ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய குளோபல் பவருக்கு ஈக்குவலா நம்ம நாட்டை கொண்டு வந்து சேர்த்துருச்சு அதனால தான் தற்போதைக்கு அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் எப்போதுமே எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் இந்தியாவோட ஒரு ஒப்பீனியன் இந்தியாவோட ஒரு சப்போர்ட் இந்தியாவோட ஒரு உறுதுணை இந்தியாவோட ஒரு உதவி வேணும் இந்தியாவை கம்ப்ளீட்டா கட் ஆஃப் பண்ணிட்டு தனித்துவமாக வேற எதுவுமே செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறத அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் நல்லா ரியலைஸ் பண்ணிடுச்சு சரியா அதுதான் இந்த புதிய ரிப்போர்ட்டோட அர்த்தம் இந்தியா நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் அஜித் தோவல் மீட்ஸ் யூஎஸ் கவுண்டர் பார்ட்ஸ் அண்ட் சவுதி அரேபியா கவுண்டர் பார்ட்ஸ் அண்ட் யூஏஇ கவுண்டர் பார்ட்ஸ் இன் சவுதி அரேபியா நம்ம அஜித் தோவல் இந்தியா ஜேம்ஸ் பாண்ட் வந்து இப்ப எங்க இருக்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டெய்லி நீங்க இந்த கேள்வியை கேட்க வேண்டியதா இருக்கும் டெய்லி எங்கேயாவது இருக்கிறாரு இந்தியாவை தவிர டெய்லி எங்கேயாவது இருக்கிறாரு இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாக இருந்தாலும் சரி இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்குமான சிக்கலாக இருந்தாலும் சரி இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்குமான சிக்கலாக இருந்தாலும் சரி டெய்லி ஏதாவது ஒரு கவுண்டர் பாட்டோட ஏதாவது ஒரு ரகசியமான திட்டம் செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கிறாரு இன்னைக்கு நேற்றும் இன்னைக்குமா சவுதி அரேபியாவில் இருந்து சவுதி அரேபியாவில் அவரோட கவுண்டர் பார்ட்டி அமெரிக்கா கவுண்டர் பார்ட் இருக்காருல சலிவன் நினைக்கிறேன் அமெரிக்காவின் நேஷனல் செக்யூரிட்டி
ரஷ்யா உக்ரைன் போராக இருந்தாலும் சரி அல்லாம சைனாவுக்கு எதிராகவோ பாகிஸ்தானுக்கு எதிராகவோ எந்த சிக்கல் வந்தாலும் எப்படிப்பட்ட நகர்வுகளை நகர்த்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சவுதி அரேபியா இந்தியாவோட சேராம இருக்கலாம் ஆனா இந்தியா எப்படிப்பட்ட ஒரு நகர்வை செய்யறதா இருந்தாலும் சவுதி அரேபியா குறுக்க வரக்கூடாது அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிற எச்சரிக்கை வந்து ரொம்ப தெளிவாக கொடுக்கப்படும் அதுக்குதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அஜித் தோவல் ரொம்ப முக்கியம் இப்படிப்பட்ட ஸ்ட்ராட்டஜி இப்படிப்பட்ட நெகோசியேஷன்ஸ் பண்றதுல அவர் அடிக்கவே முடியாது சரியா அதனாலதான் தலைவர் இப்ப சவுதி அரேபியால இருக்கிறாரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கூட்டம்னு சொல்லப்படுது நேற்று சவுதி அரேபியா அமெரிக்கா இந்தியா இன்னைக்கு சவுதி அரேபியா அமெரிக்கா இந்தியா யூஏஇ இந்த நான்கு நாடுகளுக்கு இடையில அதிகமான ஒப்பந்தங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கிறதா செய்திகள் வந்துகிட்டே இருக்கு இந்தியா ஜெய்சங்கர் நோ நான் சென்ஸ் டிப்ளமசி எக்ஸ்போசஸ் பாகிஸ்தான் ஸ்டெரர் டபுள் ஸ்பீக் உண்மையாகவே சொல்றேன் இது எந்த ஒரு கட்சி சம்பந்தப்பட்ட விஷயமே கிடையாது நமக்கு பிஜேபியில ஆர்வம் இருக்கா பிஜேபிக்கு ஆதரவு இருக்கா அதெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயம் ஆனா நாம எல்லாம் ஒரு இந்தியன் அப்படிங்கிற முறையில மிஸ்டர் ஜெய்சங்கர் வந்து நம்ம நாட்டோட வெளியுறவு அமைச்சர் அப்படிங்கிற முறையில கடந்த இரண்டு மூன்று வருடங்களாக இவர் செஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் பார்க்கும் போது நம்ம அஜித் தோவல் மாதிரியே இவர் செஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்களும் சரி இவர் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஒரு சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் சரி இவரை பிடிக்காத நம்ம நாட்டுக்கு மேல ஆர்வம் இல்லாத நம்ம நாட்டு வெளியுறவு அமைப்பு அல்லது வெளியுறவு பாலிசி கொள்கைகள் மீது ஆர்வம் இல்லாத ஒரு சில பேருக்கு இவர் என்ன ஒரு சில நேரம் ரூடா பேசுறாரு இவர் என்ன ஒரு சில நேரம் வந்து ஒரு டிப்ளமேட்டிக்கா பேசாம ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டா பேசுறாரு அப்படிங்கிற கன்சர்ன்ஸ் ஒரு சில பேருக்கு இருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இட்ஸ் அ கல்ச்சுரல் ஷிப்ட் இந்தியாவை பொறுத்த வரையில இது ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஷிப்ட் ஒரு ஜியோ பொலிட்டிக்கல் அரேனால இது ஒரு பாலிசி ஷிப்ட் ஒரு கல்ச்சுரல் ஷிப் நம்ம எப்போதுமே ரொம்ப அடங்கி போய் அவங்க சொல்ற மாதிரி எல்லாம் கேட்டு அவங்க சொல்றதுதான் சரி நமக்குன்னு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்க கூடாது அப்படியெல்லாம் இருந்து நம்ம நாடு குட்டிச்சோராய் போனதெல்லாம் போதும் அதை மாத்துறதுக்காகத்தான் நம்ம என்னமோ கொஞ்சம் அதிசயமான ஒரு லக்கியான ஒரு விஷயத்துல பார்க்கும்போது இந்த ஜெய்சங்கர் வந்து ரொம்ப காலமாகவே அரசியல்வாதியா இல்லாம ஒரு டிப்ளமேட்டிக் பர்சனா இருந்ததுனால நமக்கு இப்படி ஒரு ஆள் நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறார் இப்ப வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு புதிய ரிப்போர்ட் என்னன்னா இந்த ஜெய்சங்கரோட நோ நான் சென்ஸ் டிப்ளமசி அதாவது எவ என்ன வேணும்னாலும் நினைக்கட்டும் நம்ம நாட்டுக்கு எது நல்லதோ அதை தான் நான் சொல்லுவேன் அதை தான் நாங்க செய்வோம் அதுதான் நோ நான் சென்ஸ் டிப்ளமசி யார பற்றியும் கவலைப்படுறது இல்லை நம்ம நாட்டுக்கு எது நல்லது நம்ம நாட்டில் உள்ள அரசியல்வாதிகள் என்ன பேசுறானுங்க டசன் மேட்டர் சோ அவருடைய அந்த ஸ்டாண்ட் வந்து உலக அளவுல பாகிஸ்தானோட அந்த டெரர் பிஹேவியர்ஸ் அந்த டபுள் ஸ்பீக் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா உலக அளவுல அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணிடுச்சு ஏன்னா வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் நம்ம ஜெய்சங்கர் வந்து கரெக்டா பின் பாயிண்ட் பண்ணி இந்த பண்ணிருக்காங்க பாருங்க இது தவறு இது மாதிரி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஐரோப்பிய நாடுகள் இதை பத்தி ஏன் கவலைப்பட மாட்டேங்குது மேற்கத்திய நாடுகள் இதை பத்தி ஏன் கவலைப்பட மாட்டேங்குது அமெரிக்கா ஏன் இதை பற்றி பேசுறது இல்லை பிரிட்டன் ஏன் இதை பற்றி பேசுறது இல்லை அப்படின்னு அப்பப்ப பாயிண்ட் அவுட் பண்ணதுனால இப்ப அவரு பேசுறத யாருமே மூடி மறைக்க முடியாது ஆமா அவர் சொல்றது கரெக்ட் தானே அப்படின்ற விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரியற காரணத்தினால உலக அளவுல எல்லாருமே இந்த பாகிஸ்தானோட உண்மையான முகத்தை நம்ப ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சரியா அவர் சொல்றாரு வித் நைஸ் பீப்புள் யூ ஆர் நைஸ் வித் டிஃபிகல்ட் பீப்புள் யூ புஷ் பேக் யாரெல்லாம் நம்ம கிட்ட நல்லா இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட நாங்களும் நல்லா இருக்கோம் எங்களை குளைச்சல் கொடுக்கணும் எங்களுக்கு சிக்கலை உருவாக்கணும்னு யாரெல்லாம் முயற்சி பண்றாங்களோ அவங்களெல்லாம் நாங்க புஷ் பேக் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்தியாவோட ஜியோ பாலிட்டிக்கல் பாலிசி அப்படின்னு ஜெய்சங்கர் உண்மையாகவே வெளிப்படையாகவே சொல்றாரு இனிமே இந்தியாவின் வெளியுறவு கொள்கை எப்படி இருக்கும்னா வி ஆர் நைஸ் வித் பீப்புள் ஹூ ஆர் நைஸ் டு எஸ் வி வில் புஷ் பேக் வித் பீப்புள் ஹூ ஆர் டிஃபிகல்ட் பீப்புள் ஃபார் எஸ் சரியா major tragedy averted in pulwama police recovered ied from terror associates in the pulwama pagudila or mukhyamana motta terror camp ayume nama ranu nama police pudichirukranga adhigamana aayudhangala recover pannirukranga ena in the g20 arunachal pradesh jammu and kashmir srinagar indha maadhiriyana edangalla nadakkakoodadu adukana ella muyarchigalume pandraanga neethu kuda or mukhyamana terror camp vandu or video veliyittirukku அந்த பூஞ்சில் நடந்த அட்டாக் வந்து நாங்கள் ஜி டுவெண்ட்டிய தடுக்கிறதுக்காக பாகிஸ்தான் சொல்லி தான் செஞ்சோம் அப்படிங்கிற வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க நேற்று ஈவினிங் தான் இந்த புலவாமா பகுதியில் ஒரு பெரிய டெரர் கேம்ப் அழித்து அங்கே உள்ள ஆயுதங்கள் எல்லாத்தையுமே ரிக்கவர் பண்ணியிருக்கு நம்ம இராணுவம் சரியா உடனே நம
டெரரிஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ஆர்மிக்கு சொல்லியிருக்கிறார் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் போன ஒரு ஜி டுவெண்டி கூட்டத்துக்கான ஏற்பாடுகள் அந்த கூட்டம் எப்படி நடக்கு எது அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக போனவர் நம்ம ஆர்மி கிட்ட சொல்லியிருக்கிறாரு வேட்டையாடுற மாதிரி வேட்டையாடுங்க யார ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய தீவிரவாதிகளை வேட்டையாடுற மாதிரி வேட்டையாடி கொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லை அருணாச்சல் பிரதேசத்தில் நம்சாய் அப்படிங்கிற பகுதியில் ஜி டுவெண்ட்டி டூ கூட்டம் நடக்க போகுது ஜூனில் இப்படி இந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அருணாச்சல் பிரதேஷ் இந்த மாதிரி இடத்துல நடக்க போகிற கூட்டங்களை எப்படியாவது தடுக்கணுங்கிறது தான் சைனா பாகிஸ்தான் ரெண்டு பேரோட திட்டமுமே ஆனால் அது நடக்கவே இல்லை சரியா ரெண்டுமே ஸ்மூத்தாக நடக்கும் பாருங்க இப்போ கேள்வி ஜி டுவெண்ட்டி கூட்டத்தை அருணாச்சல பிரதேசத்தில் நடத்ததுக்கு அப்புறம் சைனா இன்னும் பண்ண முடியும் போருக்கு வரியா வா பார்த்துக்கலாம் அப்படியாவது ஒரு போர் வரட்டும் அப்படியாச்சும் இந்தியா எப்படி தயாராக இருக்கு உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு போரை இனிஷியேட் பண்ற அளவுக்கு தைரியம் இருக்கா அதுதான் பெரிய கேள்வியே சரியா இந்தியா ஏர்போர்ஸ் கெப்ட் வாட்ச் எஸ் பாகிஸ்தான் பிளைன் என்டர்ட் இந்தியன் ஏர் ஸ்பேஸ் இன் போர் வெதர் நேற்று நிறைய கமெண்ட்ல கூட நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இந்தியாவில் பாகிஸ்தானோட விமானம் வந்திருக்கு யாருமே கண்டுக்கல அப்படின்னா நம்ம ரேடார் வேலை செய்யலையா இன்டர்செப்ட் பண்ண முடியலையா அது ஒரு ஏர்கிராஃப்டா இருந்திருந்தா தாக்கியிருப்பான்களே மிசைல்ஸ் இருந்தா தாக்கிருக்குமே அப்படி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாகிஸ்தானோட அந்த ஏரோப்ளைன் வந்து நம்ம நாட்டு பார்டருக்குள்ள வரும் முன்னாடியே நம்ம ஏர்போர்ஸுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு வார்னிங் கொடுத்துருக்கிறாங்க என்ன ரீசன்ட் கேட்டிருக்கிறாங்க கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் ஷூட் டவுன் பண்றதை ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கிறாங்க நம்ம பிரம்மா சீவுகனை அவங்க நாட்டுக்குள்ள விழுந்ததுக்கு அப்புறம் ரெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியாம இருந்ததுல அது மாதிரி எல்லாம் இது கிடையாது நம்ம நாட்டு பார்டருக்குள்ள வரும் முன்னாடியே என்ன ஏது எதுக்காக வருவீங்க அதர்வைஸ் வி வில் ஷூட் டவுன் அப்படிங்கிற வார்னிங் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் டென் மினிட்ஸ் வேற வழியே இல்லாம அவங்க உள்ள வர வேண்டியது இருந்துச்சு இந்தியாவின் ஏர்போர்ஸும் அதை அலோவ் பண்ணாங்க அதனால யாருமே நம்ம ரேடார் வேலை செய்யலையா நம்ம ஆயுத வேலை செய்யலையா இந்தியா இதை கூட கண்டுபிடிக்க முடியலை அப்படின்னு கவலைப்பட வேண்டாம் அத்தண்டிக்கான ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கு ஊடகத்தில் போய் பாருங்க நிறைய ஆதாரங்கள் இருக்கு எது என்னன்னு ஏர்ஃபோர்ஸ் வந்து தே கெப்ட் வாட்சிங் அண்டர் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஐஏஎஃப்ஸ் வாட்ச் ஓன்லி தே கேம் இன் சரியா டர்க்கி ரிஃப்யூசஸ் டு சென்ட் ரஷ்யன் எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு உக்ரைன் அஸ் ப்ரப்போஸ் பை அமெரிக்கா இது ஒரு சரியான காமெடியான விஷயம் எப்படியாவது ரஷ்யாவை சமாளிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உண்மையிலேயே ஒரு பெரிய போர் வரப்போகுது சரியா நேற்று விக்டரி டே பரேட்ல கூட புட்டின் பேசியிருக்கிறாரு வார் ஹாஸ் பின் அன்லீஸ்ட் பை வெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஒரு பெரிய போரை வந்து முடிக்கி விட்டுருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த ஒரு பெரிய போருக்கான தயாரிப்புக்காகவே அமெரிக்கா வந்து துருக்கி கிட்ட இருக்கக்கூடிய எஸ் போர் ஹண்ட்ரட நீங்க உக்ரைனுக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு முடியவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிருச்சு நல்லதுதான் அது எப்படி அனுப்ப முடியும் துருக்கி எஸ் போர் ஹண்ட்ரட உக்ரைனுக்கு அனுப்புனா ரஷ்யா பார்த்துக்கிட்டு சும்மா இருக்குமா இத போய் எப்படி அமெரிக்கா கேட்குது பேட்ரியாட் மிசைல் அனுப்புனாங்க அதனால எந்த அளவுக்குமே பெருசா எதுவும் நடக்கிற மாதிரி தெரியல அதனால இப்ப ரஷ்யா ஆயுதத்தையே உக்ரைனுக்கு அனுப்பி ரஷ்யாவுக்கு எதிராக வார் செய்யலான்னு யோசிக்கிறாங்க அதெல்லாம் நடக்கக்கூடிய விஷயமா சைனீஸ் இன்வேஷன் ஆஃப் தைவான் குட் காஸ்ட் வேர்ல்ட்ஸ் எக்கானமி ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் ஒருவேளை சைனா வந்து தைவானை ஆக்கிரமித்தால் ஒரு போர் வருமானால் போர் வந்த உடனேயே ஒரு ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமி வந்து கொலாப்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது யாரு அமெரிக்க உளவுத்துறையே கண்டுபிடிச்சிருக்கு IMF raises concerns about Bangladesh economy as forex reserves fall. Ipa trend day vande ulagathila forex reserves inda pana vaippu nidhi irukkala irupu nidhi ulagathila irukkakoodiya pala pala naadgalukku idhu da ipa periya sikkal aayiduchu. Namma Asia Asia kandathila Pakistan Sri Lanka oda vaippu nidhi first collapse ay zero aachu. Ipa Pakistan ku forex reserve collapse ay almost zero aaga pogudhu. நம்ம கிட்ட எல்லாம் இருக்கிறத விட அங்க டாலர் குறவா தான் இருக்கு சரியா ஏதோ ஒரு டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டாலர் என்ன போதும் ஒரு கண்ட்ரியோட ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வா இருக்கு நம்ப முடியுதா ஜெய்சங்கர் கூட சொல்லியிருந்தாரு பாகிஸ்தானோட மரியாதை உலக அளவுல பாகிஸ்தானோட மரியாதை அவங்களோட வைப்பு நிதியை விட வேகமா குறையுது அப்படின்னாரு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் மினிஸ்டர் இப்படி பேசும்போது அந்த நாடெல்லாம் இருக்கலாமா இருக்கவே கூடாது ஓகே After Jay Shankar's vacate POK salvo, China rushes to Pakistan defense, says issue should be resolved as per UN resolutions. In the case of China, there is no way to talk about this. Jay Shankar is going to talk about G20 and talk about it. You first vacate the POK and
இப்ப சைனா ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டு இருக்கு என்னன்னு ஐநா சபை என்ன ரெசல்யூஷன் வெளியிட்டு இருக்கோ அது முறைப்படி தான் பிஓகே ல நடக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டு இருக்கு அது பாத்துக்கலாம் சரியா இன்னைக்கு கூட சைனாவோட ஒரு சில லீடர்ஸ் வந்து நாங்க திடீர்னு கில்கிட் பாலிஸ்தானுக்கு போவோம் அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பெரிய பெரிய வியாபாரிகளோட பிசினஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சைனா அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கு நீ வரும்போது பாத்துக்கலாம் சரியா இன்னொரு பிரேக்கிங் த மோஸ்ட் பாசிட்டிவ் நியூஸ் ஆஃப் த டே ஹியூஜ் லித்தியம் ரிசர்வ் பவுண்ட் இன் ராஜஸ்தான் ஆப்டர் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஊடகம் முழுவதுமாக இருந்த ஒரு லித்தியம் ரிசர்வ் ஞாபகம் இருக்கா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட லித்தியம் ரிசர்வ் அதை விட ஒரு பெரிய ரிசர்வ் லித்தியம் ரிசர்வ் வந்து ராஜஸ்தான்ல கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இந்தியாவுடைய தேவைக்கு எண்பது பர்சன்டேஜுக்கு இந்த ராஜஸ்தான் ரிசர்வ்ல மட்டுமே லித்தியம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் பண்ணி எடுக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் ஒரு ரிசர்ச்ல கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இந்தியாவுக்கு இனிமே லித்தியம் பிரச்சனையே கிடையாது பாருங்க சரியா இப்போதைக்கு ரஷ்யா அமெரிக்கா இது போன்ற நாடுகள்ல இருக்கக்கூடிய அதிகமான லித்தியம் ரிசர்வ் வச்சுதான் உலகம் முழுவதுமாக இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் எலக்ட்ரிக் கார்ட்ஸ் பெரிய பெரிய ட்ரக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே தேவைகளை நிவர்த்தி பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலையில இருக்கிறோம் ஆனா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகைக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வெஹிக்கிள்ஸ் வாகனங்களுக்கான தேவைகளுக்கு இந்தியாவுக்குள்ளாடியே கிடைக்கக்கூடிய லித்தியம் போதும்னா இந்திய பொருளாதாரத்தை யாராலுமே கட்டுப்படுத்த முடியாது அந்த வளர்ச்சி இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் குரோத் இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் பீஸ் சரியா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரொம்ப வேகமாக வளரக்கூடிய இந்த வளர்ச்சியை யாராலுமே கட்டுப்படுத்த முடியாது ஆனால் அது ஒன்னே ஒன்று மட்டும் செய்யுது என்னன்னு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய சோக்கால்டு சூப்பர் பவர்ஸ் இருக்குல்ல அந்த மாதிரியான சூப்பர் பவர் நாடுகளுக்கு கூடயே ஒரே லெவல்ல ஒரு ஈக்குவல் ஃபுட்டிங்ல நம்மளால இருக்க முடியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் வருங்காலம் இன்னும் வரக்கூடிய காலத்துல யாரு எந்த மாதிரியான சிக்கல்களை உருவாக்குனாலும் நம்ம நாட்டுல இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸ் அண்ட் பாப்புலேஷன் அந்த ஒரு வளர்ச்சி வேகத்தை உருவாக்குது பாத்தீங்களா அதை யாராலுமே கட்டுப்படுத்த முடியாது அது இன்டர்னல் பாலிடிக்ஸா இருந்தாலும் சரி நம்ம நாட்டுக்குள்ளாடியே இனிமே வரக்கூடிய அரசியல் சிக்கல்களா இருந்தாலும் சரி இதெல்லாம் வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாத வளர்ச்சி இதெல்லாம் இந்த பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் எந்த அளவுக்கு வளர்ந்தோ அந்த வளர்ச்சியை பற்றி தான் நம்ம பேசுறோம் ஒருவேளை இந்த சிக்கல்கள் எல்லாம் இல்லாம போயிடுச்சுன்னு வச்சுங்க பத்து பதினைந்து வருடம் எல்லாம் இல்ல ரெண்டு மூணு நான்கு ஐந்து வருடங்கள்லயே இந்தியா வந்து ஒரு பெரிய சூப்பர் பவர் ஆயிடும் யாருமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது நம்ம சொல்ற வளர்ச்சி அசாத்தியமான வளர்ச்சின்னு சொல்றோம்ல கட்டுப்படுத்த முடியாத வளர்ச்சின்னு சொல்றோம்ல அந்த வளர்ச்சி வந்து இந்தியாவில் இப்ப ஏற்கனவே இருக்க சிக்கல்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த சிக்கல்கள் இருக்கும்போது வளரக்கூடிய வளர்ச்சி தான் அப்படிப்பட்ட பெரிய வளர்ச்சின்னு சொல்றோம் ஒருவேளை அந்த வளர்ச்சி இல்லாம போயிடுச்சு அதனால தாங்க அமெரிக்கா இஸ்ரேல் சவுதி அரேபியா யூஏஇ ரஷ்யா இது மாதிரியான நாடுகள் வந்து இந்தியா மேல அப்படியே பைத்தியக்கார மாதிரி ஒரு அளவு கடந்த அளவுல பிரியத்தோட இருக்கிறானுங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாமே நம்ம நாட்டுல இருந்து ஏதாவது ஒரு ஆதாயம் இருக்கு இப்படி வளரக்கூடிய வேகமாக வளரக்கூடிய நாடோட ஒண்ணு சேர்ந்து இருந்தாதான் அவனுங்களுக்கு வருங்காலம் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருச்சு மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உண்மையா இல்லையா நான் சொல்ற இந்த வளர்ச்சி உண்மையிலேயே இந்தியாவுக்கான ஒரு நிஜமான ஒரு ஜென்யூனான வளர்ச்சி தானா அதை பற்றி உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ சோ மச் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ It's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. Namalal eppovume edhaiyume engeyume saadhikka mudiyo. Abdina namma first number one my friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Unga appa amava unga veetlaye vechi nalla sandoshama paathukinga friends. Thank you.